इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं लिमिटेशन ऑफ द फिजिकल पॉलिसी इससे पहले वाली वीडियो हमने पढ़ा था कॉम्पोनेंट्स और कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ द फिजिकल पॉलिसी राइट लिमिटेशन ऑफ फिजिकल पॉलिसी द इफेक्ट फिजिकल पॉलिसी की कुछ लिमिटेशन होते हैं जैसे कि फिजिकल पॉलिसी हमने अभी तक सुना है कि फिजिकल पॉलिसी यूज करके गवर्नमेंट इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव कर सकती है राइट और इम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकती है इनक्वालिटी को रिड्यूस कर सकती है बट कुछ इकोनॉमिक ने इस फिजिकल पॉलिसी की कुछ लिमिटेशन बताया है क्रिटिसिजम बताया है राइट तो फर्स्ट क्या है प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज आ जाती है प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज आ जाती है क्योंकि जो भी हमने थियोरेटिकली पढ़ा है द आउटकम्स ऑफ द फिजिकल पॉलिसी आर बेस्ड ऑन द सर्टन एजम्पन राइट हाउ एवर रियल माइक्रो लेवल सिचुएशन आर द फार मोर कॉम्प्लेक्स सर्टन एजम्पन मेड बाई मेड इन थियोरी मे नॉट बी प्रेजेंट इन द रियलिटी मेकिंग फिजिकल पॉलिसी इन इफेक्टिव फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग इन्फ्लेशन टैक्सेज आर रेस्ड एंड द पब्लिक एक्सपेंडिचर इज लोअर राइट जिसके मैंने बताया इन्फ्लेशन के वक्त गवर्नमेंट क्या करती है फिजिकल पॉलिसी के थ्रू टैक्स रेट बढ़ा देती है और पब्लिक एक्सपेंडिचर कम कर देती है क्यों क्योंकि लोगों के पास पैसे बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो गवर्नमेंट क्या करती है टैक्स रेट बढ़ा देती है जो ज्यादा पैसे गवर्नमेंट के पास जाए और इकोनॉमिक स्टेबल हो जाए राइट बट दिस मेजर्स वुड ओनली बी इफेक्टिव इन द कंट्रोल इन द इन्फ्लेशन तो इन लोगों को इकोनॉमिक्स क्या कहते हैं कि जो मेजर्स गवर्नमेंट यूज करती है फिजिकल पॉलिसी को लेकर ये सिर्फ इन्फ्लेशन कंट्रोल कर सकता है राइट इफ मनी सप्लाई इन द इकोनॉमिक इज नॉट इंक्रीज बाय द गवर्नमेंट डेफिसिट फाइनेंसिंग ऑल्सो फिजिकल पॉलिसी मस्ट भी कॉम्प्लीमेंट्री टू द मॉनिटरी पॉलिसी देखो ये क्या कहने का मतलब है प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज कहने का मतलब क्या होता है अभी तक हमने क्या पढ़ा था फिजिकल पॉलिसी को लेकर इन्फ्लेशन होता था गवर्नमेंट क्या करती है टैक्स रेट बढ़ा देती है पब्लिक एक्सपेंडिचर कम कर देती है और रिसेशन होता था गवर्नमेंट क्या करती है टैक्स रेट कम कर देती है और पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ा देती है राइट क्योंकि रिसेशन के बाद लोगों के पास जॉब नहीं होती तो गवर्नमेंट क्या करती है पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ा के जॉब प्रोवाइड करती है राइट तो इकोनॉमिक्स कहते हैं कि ये सिर्फ थियोरिटिकल पॉसिबल है राइट इन द प्रैक्टिकल इन प्रैक्टिकल इसमें बहुत सारी डिफिकल्टीज आ जाती है राइट क्योंकि इतना सिंपल नहीं है टैक्स रेट बढ़ाना फिर इन्फ्लेशन कंट्रोल करना इकोनॉमिक को स्टेबल करना ग्रोथ करना इकोनॉमिक्स कहते हैं कि इन सारी चीज़ों से सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट क्या कर सकती है इन्फ्लेशन रोक सकती है राइट क्या कर सकती है इन्फ्लेशन रोक सकती है ये फर्स्ट लिमिटेशन है सेकेंड क्या है फोरकास्टिंग डिफिकल्टी फोरकास्टिंग मतलब क्या होता है फ्यूचर प्लानिंग राइट तो फोरकास्टिंग डिफिकल्टी देखो फोरकास्टिंग कोई भी करे उसमें डिफिकल्टीज आती है या फिर वो फिजिकल पॉलिसी हो बजट हो और पब्लिक एक्सपेंडिचर हो कुछ भी हो क्योंकि फोरकास्टिंग का मतलब क्या होता है फ्यूचर प्लानिंग और फ्यूचर अनसर्टन है राइट इकोनॉमिक अनसर्टन है कब चेंजेस हो जाए कुछ पता नहीं राइट तो फोरकास्टिंग डिफिकल्टीज कैसे होती है रियल एवल फोरकास्टिंग ऑफ द टारगेट वेरिएबल इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द सक्सेस ऑफ द फिजिकल मेशन राइट अगर गवर्नमेंट कुछ भी प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव बनाती है मतलब फ्यूचर में ये एक्सपेंडिचर करना है वो करना है तो इन रियलिटी वो डिफिकल्टी आती है क्योंकि फोरकास्टिंग ऐसी चीज है जो इन फ्यूचर में चेंज जाती है राइट दिस वेरिएबल इंक्लूड नेशनल इनकम आउटपुट प्राइस लेवल एम्प्लॉयमेंट कंजम्पन इन्वेस्टमेंट राइट गवर्नमेंट ये सब क्या करती है फोरकास्ट करती है कि इन्वेस्टमेंट बना इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है नेशनल इनकम बढ़ाना है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है कंजम्पन बढ़ाना है राइट फोरकास्टिंग इज द फंक्शन ऑफ द डेटा कलेक्शन एनालिस विच इज डिफिकल्ट इन डेवलपिंग इकोनॉमिक राइट फोरकास्टिंग होता है डेटा कलेक्शन होता है मतलब पता लगाती है गवर्नमेंट डेटा रिसर्च वगैरह होता है फिर पता लगता है कि कितना एम्प्लॉयमेंट चाहिए कंट्री को कितने ग्रोथ की जरूरत है कितने परसेंट से एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है कितने परसेंट से पॉवर्टी खत्म करना है राइट कम करना है जिस डेटा कलेक्शन होता है बट डेवलपिंग कंट्री में कोई भी इन्फॉर्मेशन वैलिड प्रोवाइड नहीं करता देखो इवन इन डेवलप इकोनॉमिक फोरकास्टिंग हैज नॉट बिन फुल प्रूफ राइट डेवलप इकोनॉमिक है उस इकोनॉमिक में भी फोरकास्टिंग फुल मतलब एक फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं दे पाती राइट क्योंकि फोरकास्टिंग अनसर्टन होता है राइट तो ये डिफिकल्टी में ये फोरकास्टिंग डिफिकल्टी की वजह से फिजिकल पॉलिसी लिमिट हो जाती है राइट फिजिकल पॉलिसी एक लिमिटेशन आ जाती है तो ये सेकंड लिमिटेशन था थर्ड क्या है मल्टीप्लायर मल्टीप्लायर मतलब क्या होता है कि जो भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं वो मल्टीप्लायर होते होते मतलब उसका रिटर्न ज्यादा आता है राइट मतलब एक का एक्सपेंडिचर दूसरे का इनकम ये होता है मल्टीप्लायर द इफेक्ट ऑफ द फिजिकल मेशर्स आर ट्रांसमिटेड टू द इकोनॉमिक थ्रू द वर्किंग ऑफ द वेरियस मल्टीप्लायर लाइक इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर और टैक्स मल्टीप्लायर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर मतलब क्या होता है जैसे कि एक हज़ार हमने किसी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया इन्वेस्टमेंट किया फिर वो डबल होता है फिर वो जो पैसा है वो बढ़ते जाता है क्योंकि बढ़ते जाता है क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट किया फिर गुड्स एंड सर्विसेज बनाए फिर लोगों ने गुड्स लिया फिर वो पैसा जो आपने इन्वेस्टमेंट किया था वो डबल होता जाता है राइट तो वो क्या होता है
इन्वेस्टमेंट करती है और कोई भी एक्सपेंडिचर करती है इंफ्रास्ट्रक्चर पे इससे क्या होता है कि लोगों को इनकम जॉब मिलती है और जॉब मिलती है तो इनकम मिलती है अगर इनकम मिलती है तो कंजम्पन बढ़ता है राइट थ्रू द मल्टीप्लाइड प्रोसेस ऐसे ऐसे क्या होता है कि अगर गवर्नमेंट ने मेट्रो में क्या किया इन्वेस्टमेंट किया या फिर रेलवे बना रही इन्वेस्टमेंट कर रही है स्कूल बना रही इन्वेस्टमेंट कर रही है लोगों को जॉब मिलता जाता है ठीक है जॉब मिलती जाता है फिर इनकम बढ़ती जाती है ऐसे मल्टीप्लाई होता जाता है मनी बढ़ती जाती है मनी ठीक है द इज एक्जैक्ट इम्पैक्ट ऑफ सच इन्वेस्टमेंट बट डिपेंड ऑन द इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इन द कोई फिशन फर्स्ट इट इज डिफिकल्ट टू एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ द मल्टीप्लायर कोई फिशन ड्यू टू द लीकेज अनसर्टनिटी राइट ये इंपॉर्टेंट लाइन है लीकेज एंड अनसर्टनिटी देखो लिमिटेशन में इसलिए आया क्योंकि मल्टीप्लायर का मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करती है फिजिकल पॉलिसी के थ्रू राइट और वो मल्टीप्लाई हो जाता है मनी बट एक टाइम आता है कि उस मल्टीप्लायर प्रोसेस में लीके जाता है लीकेज मतलब क्या अगर जैसे कि अगर आपने किसी एक एक को पैसे दिए राइट गुड्स एंड सर्विसेज लिया ठीक है उससे उसको पैसे दिए आपके लिए एक्सपेंडिचर उसके लिए इनकम है बट उस पैसे को उसने क्या किया एज अ कैश अपने पास रख लिया ठीक है तो वो ये जो मल्टीप्लायर का लिंक है वो टूट जाता है राइट क्यों क्योंकि उसने पैसे अपने पास रख लिए उसने इन्वेस्टमेंट दोबारा नहीं किया और ये मल्टीप्लायर का मतलब क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट होते रहना चाहिए तभी मनी डबल होगी नहीं तो नहीं होगी राइट अगर लीकेज आ जाता है तो बहुत सारे इकोनॉमिक्स बोलते हैं फिजिकल पॉलिसी का बहुत कहना होता है कि मल्टीप्लायर होता रहेगा इन्वेस्टमेंट होता रहेगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी बट लीकेज और अनसर्टेंटी की भी प्रॉब्लम आ जाती है लोग पैसे अपने पास अगर रखना स्टार्ट कर देंगे एज अ कैश तो मल्टीप्लायर नहीं हो पाएगा राइट इसलिए लिमिटेशन है फोर्थ है टाइम uh, लैक्स ठीक है देखो दिस लैक्स एग्जिट इन द केस ऑफ द डिस्क्रेशनरी फिजिकल पॉलिसी डिस्क्रेशनरी फिजिकल पॉलिसी क्या होती है ये ऐसी पॉलिसी होती है जहाँ पे गवर्नमेंट इंटेंशनली राइट इंटेंशनली चेंजेस करती है पब्लिक एक्सपेंडिचर स्ट्रक्चर में या फिर फिजिकल पॉलिसी में टैक्सेशन में क्यों चेंजेस करती है uh, मतलब जैसे सिचुएशन होती है इकोनॉमी की राइट अगर इन्फ्लेशन हुआ तभी भी पब्लिक एक्सपेंडिचर में चेंजेस करेगी रिसेशन हुआ तो भी uh, तभी भी क्या करेगी पब्लिक एक्सपेंडिचर स्ट्रक्चर में क्या करेगी चेंजेस करेगी तो इसे हम बोलते हैं डिस्क्रेशनरी फिजिकल पॉलिसी जब गवर्नमेंट जानबूझ के और इंटेंशनली चेंजेस करती है इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए राइट विच आर डिलीवरेटली मेजर देखें देखो डिलीवरेटली मतलब क्या इंटेंशनली विच आर डिलीवरेटली मेजर टेकन बाई द गवर्नमेंट इट टेक्स टाइम फॉर द गवर्नमेंट टू रिकोगनाइज द प्रॉब्लम एंड दिस डिसाइड टू बी इम्प्लीमेंट दिसबल पॉलिसी टू एड्रेस द प्रॉब्लम ठीक है ये लिमिटेशन में क्यों आता है क्योंकि देखो फिजिकल पॉलिसी क्या बोलती है अगर रिसेशन है इन्फ्लेशन है या फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है तो गवर्नमेंट क्या कर सकते हैं इजिली फिजिकल पॉलिसी के थ्रू ये सब ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकते हैं बट इन रियालिटी ये बहुत डिफिकल्ट होता है गवर्नमेंट के लिए कि वो कैसे रिकोगनाइज करे कैसे पहचाने कितना डेटास वगैरह निकाले कि कितनी पॉबर्टी है कितने परसेंट पॉवर्टी है कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं राइट तो ये सब में टाइम लगे इस समय टाइम लगता है राइट इस टाइम की वजह से इकोनॉमी की ग्रोथ उतनी नहीं हो पाती क्योंकि ये प्रॉब्लम रिकॉग्नाइज करने में ही गवर्नमेंट को टाइम लगता है राइट इसलिए ये जो टाइम लगे वो किसमें आया लिमिटेशन में आ गया फिजिकल पॉलिसी के देखो अंडर डेवलपमेंट इकोनॉमिक फिजिकल मेजर्स एज वेल एज द मॉनिटरी पॉलिसी मेजर्स आर नॉट वेरी इफेक्टिव इन द अंडर डेवलप इकोनॉमिक ड्यू टू द फैक्टर लाइक लो टैक्सीबल कैपेसिटी लार्ज अनऑर्गनाइज एंड नॉन मोनिटाइज फाइनेंशियल सिस्टम लो इनकम लेवल एंड द करेक्शन देखो अंडर एम्प्लॉयमेंट अंडर एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी का मतलब क्या होता है अंडर अंडर डेवलप का मतलब क्या होता है मतलब हमारी इंडिया के पास सारे सोर्सेस है बट अंडर एम्प्लॉयमेंट अंडर डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है लो क्वालिटी है ठीक है अंडर डेवलप और अनडेवलप राइट तो अंडर डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है लो क्वालिटी की जो भी जो भी चीज़ें हमारे इंडिया में यूज़ हो रही है वो कौन सी क्वालिटी की लो क्वालिटी के यहाँ पे लिखा हुआ है लो क्वालिटी का मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी सोर्सेस लो क्वालिटी के होते हैं तो इकोनॉमिक डेवलप नहीं हो पाती राइट तो ये डिफिकल्टीज आते हैं स्पेशली इन डेवलपिंग कंट्री में तो फिजिकल पॉलिसी क्या बोलती है कि हम फिजिकल पॉलिसी मेजर करके हम लोग इकोनॉमी को ग्रोथ कर सकते हैं इफेक्टिव बना सकते हैं राइट एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं बट इन रियालिटी हमारी कंट्री के अंडर डेवलप इकोनॉमिक है मतलब लो क्वालिटी है लोगों के पास लो लेवल ऑफ इनकम है लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी है लो लेवल ऑफ मोनिटरी है और अनऑर्गेनाइज सेक्टर बहुत है तो ये सारी प्रॉब्लम की वजह से फिजिकल पॉलिसी अपने ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर पाती सिक्स वन है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस वर्ल्ड मोनिटरी पॉलिसी इज अंडर द सेंट्रल बैंक कंट्रोल फिजिकल पॉलिसी इंप्लीमेंट बाय द गवर्नमेंट ठीक है मॉनिटरी पॉलिसी कौन फ्रेम करता है सेंट्रल बैंक दट इज आर और फिजिकल पॉलिसी कौन इंप्लीमेंट करता है गवर्नमेंट ठीक है और जो मॉनिटरी पॉलिसी होती है वो इंडिपेंडेंट होती है पब्लिक से मतलब मॉनिटरी पॉलिसी फ्रेम करने
the central bank is an autonomous institution right और रिलेटिवली फ्री फ्रॉम द पोलिटिकल इन्फ्लुएंस जैसे कि मैंने बताया जो सेंट्रल बैंक है वो फ्री है पोलिटिकल से क्योंकि सेंट्रल बैंक को आर बी आई को इम्प्रेस नहीं करना पड़ता है पब्लिक को क्योंकि ये अलग ऑटोनॉमस है मतलब इंडिपेंडेंट है लोगों से ये खुद पॉलिसी फ्रेम करती है अकॉर्डिंग टू द कंट्रीज कंट्री मतलब कंट्री में जो भी नीड है उसके अकॉर्डिंग वो क्या करती है पॉलिसी फ्रेम करती है बट दिस इज नॉट ट्रू इन द फिजिकल पॉलिसी ठीक है फिजिकल पॉलिसी मतलब जो फिजिकल पॉलिसी गवर्नमेंट फ्रेम करेगी मतलब टैक्स से रिलेटेड जो भी काम करेगी पब्लिक एक्सपेंडिचर से जो रिलेटेड जो भी काम करेगी ये सारी चीजें किस पर डिपेंड होती है पब्लिक पे होती है तो फिजिकल पॉलिसी पब्लिक से रिलेटेड होती है राइट तो गवर्नमेंट को पब्लिक को इम्प्रेस करना पड़ता है क्योंकि जो फिजिकल पॉलिसी फ्रेम करने के लिए क्योंकि फिजिकल पॉलिसी में टैक्स आ जाता है और टैक्स कहाँ से आता है लोगों से आता है राइट द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ऑफन मेक्स पोलिटिकल विद इकोनॉमिक इन दर बजट डिसीजन देखो डेमोक्रेटिक कंट्री दिस लिमिट द इफेक्ट ऑफ द फिजिकल पॉलिसी ठीक है जो फिजिकल पॉलिसी फ्रेम करते वक्त गवर्नमेंट को लोगों पर डिपेंड रहना पड़ता है तो गवर्नमेंट कित मतलब खुद से फिजिकल पॉलिसी इफेक्टिव मैनर में फ्रेम नहीं कर सकती है जिसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है तो ये पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस थे जो लिमिटेशन होते हैं फिजिकल पॉलिसी के